For over 20 years, Erovia near Tova has been part of the Erovia Group, one of the largest transport infrastructure constructors in Europe. This French-owned enterprise has its branches in 15 European countries, which operate not only in Europe, but also in North and South America. Elrovia Lietova belongs to the oldest road-building companies in Lithuania. Its history goes back to 1949, when a road engineering department was established in Vilnius. In 1966, it was reorganized into Road Construction Unit No. 9, as it was to be known for nearly 50 years. Road Construction Unit 9 was involved in the construction of a number of highways in the Vilnius region, connecting the capital of Lithuania with Ukmegir, Panevėžys, Kaunas, Utena, and Minsk. Back in Soviet times, the company was granted the status of an experimental unit, which allowed it to use advanced technologies. Road Construction Unit 9 was the only constructor of concrete roads in the Baltic states, The company was among the first to be privatized when Lithuania restored its independence. Since the 29th of March 1993, it functioned as private limited liability company Sauskelis. In February 1996, French road building company Jean Lefebvre purchased its shares, which marked the beginning of the Lithuanian French joint venture Sauskelis. Through a series of mergers with other French road constructors, Enterprise Jean Lefebvre was reorganized into Erovia, and starting with the 29th of April 2004, Sauskelis was renamed as Erovia Lietova. The present Director General of Erovia Lietova, Stanislavas Kablis, started his career in the company in 1980 as a foreman. He still remembers those days when each working day would begin with repairs of the old machines because very few construction vehicles would start properly. Iš pradžių įvaizdavimas buvo, kad apie turtingas dėdė ir viską apipausdavo namis ir mes, sakysim, turėsime viską, ko svajojame. Bet taip iš principo neatsitiko, dėl to, kad turtingas dėdė mums parodė tik tai į kelią, kurio reikia eiti. Kai atėjo nuo išėmininkai, tai prioritetai iš principo pasikeiti. Visų pirma, turėjom pasiekti kokybę. Kiekvienas žmogus turi įrodyti, kad jisai tinka ir atitinka tą vietą, kur yra ir įmonės struktūra, yra daroma iš kitos pusės. Ne be tai, kad žmogus yra ir jam reikia sugalvoti darbą, o reikia atitinkamai pagal poreikį parinkti žmogų. Tai va toks yra esminis pasikeitimas per šitą laikotarpį. Nu, pas mus įmonėje dirbo arybiniais laikais virš 300 žmonių, 320, 350 buvo žmonių ir darė mes tada tais laikais lygi ir didelę apyvartą, 3,5 milijonų rublių su tiek žmonių, bet realiai atvažiavusi objektą, tai būdavo stovi 4-5 ekskavatoriai ir jie visi remontuojami. Gradually, major technological changes took place. Old Soviet time equipment in the asphalt concrete factory in Majoi Rioche was replaced with German and soon with even more powerful Austrian machines. The capacity of the new equipment installed in 2009 is 300 tons of asphalt concrete per hour. Today, the factory in Majoi Rioche is one of the largest among such factories in Vilnius. New and environmentally friendly technologies used here for the production of asphalt concrete are being developed in research laboratories in France and the Czech Republic. Imone lygiai taip pat tobulėjo, tobulėdama personalo ir žmonių, reiškia, dirbančioje dėka. Vyko tobulėjimas imonės techninių požiūrių, darbų organizavimo požiūrių ir akcininkų palaikymų. Nes šiandien dieną aš galiu drąsiai pasakyti, kad mes esame galbūt vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri perkant techniką, nu, žiūrime į jos, ne į kainą, bet žiūrime į tai, ką mes gauname. Tai čia yra pagrindinis ir vienas iš stipresnių mūsų įmonės brožų. Manau, kad daugelis mūsų jaunųjų inžinierių turėtų didžiuotis tuo, kad jie keičia ne tik lanšaftą, bet keičia ir mato savo darbo vaizės. Tai yra atėję į artušę lauką ar į paprastą, kur nebuvo jokio kelio, po 
Шешу мінес в аеропорту, септиню мінес в періоду, я пам'ятаю, що жмонес джаугесі наугій подарити віну і кету інфраструктуру з об'єкту. Aerovia Lietuva was the first in Lithuania to launch the production of a new type of asphalt with modified bitumen. It also started supplying to the market Mastic Asphalt and patented Aerovia Bitumus Mixes. The company produces particularly durable asphalt concrete which is used to neutralize ruts. It offers mixes that are used to absorb road cracks and ensure long service of the road surface. Aerovia Lietuva delivers so-called silent asphalt mixes, colored asphalt and cold and lukewarm asphalt concrete. Cold asphalt is particularly beneficial as its production requires less energy and the product can be applied on the road in lower temperatures. The technological capacity of Aerovia Lietuva is huge. The company can supply over a hundred kinds of asphalt concrete. Many of these products are widely used in Western countries, yet the demand for them in Lithuania remains rather low. In 2015, Elrovia Lietova opened a modern factory of asphalt concrete in Glypeta, which consolidated the position of the company in Western Lithuania. This investment amounts to 1.5 million euros, while the capacity of the factory is 240 tons of asphalt concrete per hour or 2,000 tons per working shift. More recently, Elrovia Lietova purchased a modern asphalt concrete factory in Poland. This production unit employs 12 people who operate an automated, high-quality technological line. This is the case of the people who are working in the same way as technology. Antras dalykas, kurį pastebėm šalies taip pats mikroklimatas Aurovijoje, kur iš tikrųjų atėjo laisvas inžinierinis mąstymas. Aš galiu pasidžiaugti, kad mūsų studentai, kurie mokosi kelių katedroje, jie svajoja, svajoja įsidarbinti Aurovijoje, gauti darbą ir sėkmingai tęsti savo karjerą jau šioje inovatyviai mąstančioje įmonėje. Na, aš kalbėčiau apie Euroviją Lietuvą ne tik apie 20 metų, bet kalbėčiau apie visą istoriją. Ir ši bendrovė skaičiuoja savo istoriją daugiau kaip pusę šimto metų. Ir tuo norėjau pasakyti, kad tai bendrovė su giliom tradicijom, giliom kelių teisimo tradicijom. Ir aš nereltui paminėjau, reiškia, tradicijas. Tai tai bendrovė turinti tradicijas ir taip pat dirbanti su pasaulinėmis inovacijomis. Ir kaip tik šiais laikais sujungus tradiciją su inovacijomis, gaunama geriausia kokybė, geriausiai produktai ir geriausiai atliekami darbai. Being part of a hundred-year-old French enterprise ensures that Aerovia Lietuva is always one step ahead of the market. In terms of technologies, the enterprise is one of the most advanced in Europe. Aerovia Lietuva uses the newest equipment, which is developed to address the needs of people who operate the machines. In its policy, Aerovia prioritizes people over the results because security and safety at work are fundamental to work efficiently and motivate. Hence, the top priority in Aerovia is work safety and people. The same applies to Aerovia Lietuva. Žmonėmis, pirmiausia, nuo pat mažiausio laiptelio, kad ir dabar šią dieną įkūrėme programą, kad jie būtų motivuoti ateiti ir jie žinotų visą savo kelią įmonėje iki šeimo į pensiją, kad jie matytų perspektyvą. Tai va, kai visi pirma, tai yra žmogus, antra tada yra inovatyvumas įmonės ir geras ir bendras kolektyvo klimatas. Tai va, tokie pagainė dalykai, kas... Today, Elrovia Lietuva is a modern developing enterprise. New challenges call for constant development and progress. The company started its activities from countryside roads, then moved on to the construction of streets in urban areas. Today it works in airports, on railways and in seaports. 
viena iš tų įmonių ir turint didžiulį motininės įmonės palaikymą, mes galime įdėkti Lietuvoje negirdėtų technologijų, pasiūlyti ne iki šiol nenaudotus problemų sprendimo būdus ir juos įgyvendinti. Long established traditions and history in combination with modern experience provide a solid basis for the best results and an optimistic future.